A, 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 até por isso eu, eu falei demais e eu sei que hoje é dia de livro, eu quero saber que livro é hoje. Então, hoje, hoje tem livro, hoje é dia de livro. Olha aqui, o novo livro da Marta Batalha, se chama Chuva de Papel. Ah, que legal, eu, eu gosto dela. sou um pouco suspeita pelo seguinte, porque um dos blurbs que está aqui atrás, blurb é como a gente chama essa parte de trás dos livros, onde em opiniõezinhas das pessoas, um dos blurbs é meu. Porque eu adoro a Marta Batalha, eu acho ela uma das vozes mais originais da ficção brasileira. Ela consegue criar personagens muito interessantes, com poucas palavras. Ela tem o talento de, de criar cenas de máximo impacto com o mínimo de palavras, sabe? E esse livro aqui é ótimo. Vou te dar uma palhinha do que é o começo do livro. Um personagem anda por Copacabana, olhando para os edifícios, para cima. Mas ele não está fazendo uma pesquisa arquitetônica. Ele está procurando o melhor prédio do qual se jogar. Esse personagem é um repórter de polícia das antigas. Eu acho que não é um grande spoiler eu dizer que ele não consegue se, se matar, não consegue se quebrar todo. De, isso acontece logo nas primeiras páginas, de modo que não é surpresa. Bem, ele não consegue se matar, se joga, cai em cima de uma Kombi, enfim. Fica todo quebrado. E não tem para onde ir. É um sujeito quebrado no sentido metafórico também. Então, graças a um antigo foca dele, que preza ele... O jovem jornalista, jovem que, jornalista aprendeu muito com ele na redação. que aprendeu com ele, ele vai parar na casa da tia desse sujeito. Muito a contragosto, com uma raiva louca de estar indo para lá. Uma tia que mora na Tijuca. Um daqueles antigos prédios de classe média da Tijuca. E logo em seguida começa a quarentena. Ah, que interessante. Então, lá está esse velho jornalista todo quebrado, indignado com a sua circunstância do momento, na casa dessa senhora da Tijuca. E eles têm que conviver, porque há uma pandemia do lado de fora. E aí ele vai descobrindo que ela é uma personagem mais densa do que ele imaginava a princípio. Eu não vou contar mais, porque... Eu já quero baixar no Kindle. Porque vira spoiler, né? mas está muito bem desenvolvido o romance, é muito interessante. É cinematográfico, sabe? Eu vejo esse, esse romance sendo filmado muito bem. Uh, ela alterna as vozes de uma forma muito curiosa. Às vezes ele está contando em primeira pessoa, às vezes ele, ele vira uma terceira pessoa, ele tem reminiscências dos velhos tempos do jornalismo policial no Rio de Janeiro. Ele trabalhou na luta democrática, você se lembra da luta democrática? Eu não lembro, mas eu sei o que é. Então, a luta democrática, para quem não se lembra, era o jornal mais violento dos jornais de... Esquerda, políticos. Jornais baratos, né? Porque você tinha, tinha os jornais de, de público geral, mas você tinha um tipo de, de jornal que era um jornal baseado em crime mesmo. Eram jornais que você brincava. Que você era um prego... jornal policial? Era, era. Era, a Luta Democrática era um jornal policial. Tipo o povo, a notícia. É. Era um daqueles brabos. Espreme sai sangue. Espreme sai sangue. Então, você, você é. tem esse personagem que trabalha nesse jornal, que precisa de um cadáver no fechamento. Porque é assim que o chefe de redação entrava, que ele, precisando de um cadáver. Então, tem essas lembranças de um tempo de redações antigas, 
que não existem mais. E é essa pandemia que prende essas pessoas juntas. Numa circunstância que elas, em que elas preferiam não estar. Mas que coisa espetacular. Isso é uma peça de teatro também, né? É, é uma peça de teatro, é um filme. É. Está muito, muito bem urdido. A Marta sabe fazer isso muito bem. Ela, ela sabe criar personagens, ela sabe uh, criar climas entre as personagens, e ela sabe descrever o Rio de Janeiro e certas peculiaridades do Rio de Janeiro de uma forma muito interessante. Por exemplo, tem uma coisa que eu adorei aqui. Ele, a uma certa altura, ele pega o ônibus e ele senta naquela primeira cadeira do ônibus que fica em cima da roda, que é uma cadeira um pouco sim, mais sim, alta. Sim, sim, sim. Ela descreve isso como o camarote do transporte público. É. <risos> e eu adorei, porque eu sempre que eu pegava ônibus, tudo que eu queria na vida era pegar esse lugar, que era o lugar mais cobiçado é da face mesmo, da terra. É isso mesmo. Primeiro porque é uma... Uma cadeira só. É uma cadeira só, não, ninguém vai sentar do seu Exatamente. lado. Exatamente, né? você está mais alto, de modo que você vê muito bem na rua, e você está ao lado da porta, facile muito sair. É. Maravilhoso, né? Que interessante, que interessante. Então, gente, eu recomendo muito. Chuva de Papel, da Marta Batalha, a edição muito bonitinha, muito bem feita, da Companhia das Letras. Olha, aqui está. <música>